നമസ്കാരം ഞാൻ ആൻ്റണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിൻ ടു വിൻ പോസിബിലിറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് വേണം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഇൻട്രാഡേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് ഇത് ഒരു സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൂടുതലും ഇൻട്രാഡേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്വിങ് ട്രേഡിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബട്ട് ഇൻട്രാഡേക്ക് നമ്മൾ മാർജിൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോ ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എമൗണ്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ എടുക്കാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ലാഭം രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ആ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ടു മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് ഈ മെത്തേഡിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മൊമെൻറ്റം സീറോ ടു മൊമെൻറ്റം സീറോ സോ ഇത് മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ഐ സി ഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും എം ഐ സി ഡി ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രാഡേ പോസിബിലിറ്റി മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ സി ഡിയിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് മൊമെൻറ്റം ടു മൊമെൻറ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് മെത്തേഡ് ബട്ട് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ മെത്തേഡ് ചില സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കണം ഏത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ മൊമെൻറ്റം ടു മൊമെൻറ്റം അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോക്സിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അഫ് അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സ് ശരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി 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 വണ്ണിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പെക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റി മുന്നൂറ് പോയിൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും അപ്പെക്സ് തിരിച്ച് കയറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പെക്സ് ഒന്നാം തീയതി ശരിക്കും നല്ലൊരു ടോപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പെക്സ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയെ മുമ്പേ ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിക്ക് ശരിക്കും അപ്പക്സിന് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാൻഡൽ ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് കാൻഡൽ സോറി ബേറിഷ് കാൻഡൽ കണ്ടിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ശരിക്കും ഇത് ഹാമറാണ് അഗെയിൻ ഇത് നിഫ്റ്റിയിലുണ്ടായ ഒരു പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് അതിന് ശേഷവും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് കാൻഡൽ തന്നെയാണ് സോ ബൈ 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 വേടിക്കുക അപ്പക്സിനെ വേടിക്കുക ബട്ട് എൻട്രി പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പക്സിൽ മൊമെൻറ്റം ടു മൊമെൻറ്റം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ടു മൊമെൻറ്റം ശ്രദ്ധി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എം ഐ സി ഡി എം ഐ സി ഡി അഗെയിൻ മൂവിങ് ആവറേജിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മൂവിങ് ആവറേജിൻ ടൈൻ ട്വൽവ് ഇത് വൺ അവർ ചാർട്ടിലാണ് ശരിക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ അവർ ചാർട്ടിൽ വൺ അവർ ചാർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം മൊമെൻറ്റം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൊമെൻറ്റം ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി വരുന്ന വാല്യൂയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി ആക്കുക അതായത് വൺ അവർ വൺ അവർ ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെ
പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂടി എൻട്രി ചെയ്യാം ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കും മൊമെൻറ്റം സീറോയെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു ഒരു എം എസ് ഇ ഡി ക്രോസ് ഓവർ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് പോസിബിൾ ഇഷ്യൂറായിട്ടും ഈ വൺ അവർ ചാറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എം ഈ മൂവിങ് ആവറേജ് ക്രോസ് ഓവർ വൺ അവർ ചാറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇഷ്യൂറാണ് നഷ്ടത്തിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ ഇവിടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റം ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ മൊമെൻറ്റം എഗെയിൻ സീറോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരിയിലാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ അത് ക്രോസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരി യെസ് മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരിയിലാണ് അതായത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ സോ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എഗെയിൻ ട്രെൻഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയും മൊമെൻറ്റം സീറോ ടു സീറോയിൽ ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡേയ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം സീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നീടും ആക്ച്വലി ഒരു അപ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എഗെയിൻ ഇത് ക്രോസ് ഓവർ ട്രെൻഡ് ലൈനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം പ്രൈസിലാണ് കണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനും കുറച്ചുകൂടെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിലാണ് സോ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷെയറിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നമുക്കൊരു മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെറോദയുടെ ഒരു മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണിത് സെറോദയുടെ മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അപ്പെക്സിൽ അപ്പെക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അപ്പെക്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു സോ അപ്പെക്സിന് നമ്മൾ പ്രൈസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് സോ നമ്മുടെ ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരുന്നു സോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പതിനേഴ് സ്റ്റോക്കിന് മേടിക്കാം സോ പതിനേഴ് സ്റ്റോക്കിന് മേടിച്ച് നമ്മൾ വൺ മന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വൺ മന്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വൺ മന്തിൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ലോസ് ഇല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡാണിത് ഈ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇട ഇടാതിരിക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം ന
ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ട്രേഡിങ് മെത്തേഡാണിത് ലോസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഈ പോസിബിലിറ്റി എല്ലാ സ്റ്റോക്സും ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ബീസ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബീസിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിലേക്ക് ആക്ച്വലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സീറോയിൽ ബേസിക്കലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ബേസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് സീറോ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ സീറോയിൽ വരച്ചിടാം സോ അപ്പം നമുക്ക് സീറോയിലുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സീറോയിലാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു സീറോ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ ടു സീറോ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സീറോയെ ഇവിടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരിയിലാണ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ സീറോയെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് പിന്നീട് അത് വീണ്ടും സീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൈസിലാണ് കണ്ട നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ വലിയൊരു പോ അവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിലാണ് ജാനുവരിയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർട്ടീൻസ് ഒരു ഹാഫ് മന്ത് നമ്മളിത് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയി താഴേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കവിടെ സീറോ ടു സീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സീറോ ടു സീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ സ്റ്റോക്സിനും ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ഈ മെത്തേഡ് അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഓരോ സ്റ്റോക്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ എവരി സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക സീറോയിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനാണ് ഞാൻ എം എ സി ഡിയുടെ സോറി മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് നയൻ ട്വൽവ് ഇത് മതി വൺ അവർ ചാനലിൽ വൺ അവർ ചാർട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം സോ സീറോ രജിസ്ട്രേഷനിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് എൻട്രി പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ എൻട്രി പോയിൻറ്റിൽ നിന്നതിന് ശേഷം എക്സിറ്റ് പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്സിൽ അതായത് സീറോ ടു സീറോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത എക്സിറ്റ് ഇത് സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് പോയിൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ഓവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നയൻ മൂവിംഗ് ആവറേജ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൻ്റെയും ക്രോസ് ഓവറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്തൊരു സീറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സീറോയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാതെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു സീറോയിലേക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് കയറാതെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ട്രേഡ് എടുക്കാൻ കാരണം ഒരുപാട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അതായത് ഇത്രയും വലിയ എസ്പെഷ്യലി ഇതാണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് കൂടിയും ഒരു നല്ലൊരു ലോങ് കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഇതല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസുകൾ ഇടുക പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ താങ്